আমরা এট এ গ্ল্যান্সে অন পেজ অপটিমাইজেশনের কি ফিচারগুলো আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে তো প্রথমে দেখুন যেখানে রয়েছে মেটা ট্যাগ এর মধ্যে রয়েছে টাইটেল কিওয়ার্ড অ্যান্ড ডিসক্রিপশন ট্যাগ মেটা ট্যাগ কীভাবে ডিফাইন করতে হয় সে এবং মেটা ট্যাগের যে বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে টাইটেল কিওয়ার্ড ডিসক্রিপশন কীভাবে ডিফাইন করতে হয় বিভিন্ন স্টিমেল সাইটে জুমলা সাইটে বা ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে বা ব্লগারে সেগুলো বিস্তারিত আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছি এবং অন পেজ অপটিমাইজেশন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এইস ওয়ান অ্যান্ড এইস টু ট্যাগ এই সিক্স ট্যাগ তো এবং কীভাবে ডিফাইন করতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছি ইমেজ অল্টার ট্যাগ এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অন পেজ অপটিমাইজেশনের জন্য আর একটি বিষয় পারমালিং ফর ইউআরএল স্ট্রাকচার আপনার ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার কেমন হবে সেই বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছি নেম অফ পেজ ফাইল ফাইলের একটি নির্দিষ্ট নাম ডিফাইন করা সেটি অন পেজ অপটিমাইজেশন একটি বিষয় কিওয়ার্ড বেস বা এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্টস আপনি যে কন্টেন্টস বা আর্টিকেল রাইটিং করবেন বা তৈরি করবেন সেটি কিওয়ার্ড এবং এসিও ফ্রেন্ডলি হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এটিও অন পেজ অপটিমাইজেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং সর্বোপরি এক্সএমএল সাইট ম্যাপ কীভাবে জেনারেট করতে হয় এবং সেই সাইট ম্যাপ সাবমিশন করা সেই বিষয়টিও রয়েছে তো ওখানে এখানে মূলত সাতটি বিষয় অন পেজ অপটিমাইজেশনের প্রধান ফ্যাক্টর বা ফিচার অ্যাট এ গ্ল্যান্সে পর্যায়ক্রমে আমরা সবগুলো বিষয়ই বিস্তারিত আলোচনা করব সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য আপনার অন পেজ অপটিমাইজেশন বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য আপনি যদি গুগল থেকে বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিন থেকে ভিজিটার আশা করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে অবশ্যই অন পেজ অপটিমাইজেশন করতে হবে তো আমি এই লেসনে মূলত অন পেজ অপটিমাইজেশনের পুরো প্রক্রিয়াটি দেখাব এবং আমি এখানে একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে বিষয়টি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে অন পেজ অপটিমাইজেশনের প্রধান বিষয়গুলো মূলত এই তিনটি তো প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেটা কিওয়ার্ড অ্যান্ড ডিসক্রাইপশন ইন্ডিকেট করা এটি একদম বেসিক এবং মৌলিক একটি বিষয় এটি করতেই হবে ওয়েবসাইটের মধ্যে এবং দ্বিতীয় যে বিষয়টি যে ওয়েবসাইটকে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে ইন্ডেক্সিং করাতে হবে সাবমিট করতে হবে এবং এরপরেই যে বিষয়টি জরুরি সেটি হলো যে পুরো ওয়েবসাইটের জন্য একটি সাইট ম্যাপ তৈরি করা এবং তা বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিট করা তো এই তিনটি বিষয়কে অবশ্যই আপনার ইন্টিগ্রেট করতে হবে ওয়েবসাইটে তো অন পেজ অপটিমাইজেশনের এই এই পর্যায়ে আমি প্রথম যে মেটা কিওয়ার্ড বা ডিসক্রাইপশন ডিফাইন করা সেই বিষয়টি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এবং এই জন্য প্রথমে প্রাথমিকভাবে আমি বেছে নিয়েছি একেবারে বিগেনার লেভেলের জন্য বা যারা এস নিয়ে কাজ করবেন এস টি ড্রিম ওয়েবার বা সিএসএস নিয়ে যারা ওয়েবসাইট বানাবেন তারা কিভাবে অন পেজ অপটিমাইজেশন করবেন এরপর আমি পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ড পেজ বা জুমলা সিএমএসএ কীভাবে অন পেজ অপটিমাইজেশন করবেন সেই বিষয়টি আমি সেগুলো আমরা আমি দেখাবো তো আসুন এস টি এম এল প্ল্যাটফর্মে আমি কীভাবে অন পেজ অপটিমাইজেশন করব তো আমি এখানে একটি যে সাইটটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি সেটি হলো একটা ইংলিশ লার্নিং সাইট তো এই ইংলিশ লার্নিং সাইটে আমি অপটিমাইজেশন করব তো আমাদের প্রথম এটি হচ্ছে ইন্ডেক্স ফাইল আমরা জানি যে ইন্ডেক্স ফাইলই হচ্ছে মেইন একটা ওয়েবসাইটের প্রধান পেজ বা হোম পেজ আমরা বলতে পারি ইন্ডেক্স ফাইল তো ইন্ডেক্স ফাইলেই আমাদের ল্যান্ডিং কিওয়ার্ডগুলো ডিফাইন করে দিতে হবে তো আমি ইন্ডেক্স ফাইলটি ক্লিক করে ওপেন করছি এটি ড্রিম ওয়েভার ওপেন হয়েছে কিন্তু এটির এস টি এম এল কোড সব কোডগুলো আমি কিন্তু অ্যাটি গ্লান্সে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখানে দুই দুই লাইনের যে কোড আছে মূলত এই দুই লাইনের কোডটি এখানে মেটা কিওয়ার্ড এবং ডিসক্রাইপশনের জন্য আমাদের কোড ডিফাইন করে দিতে হবে এই দুটি কিওয়ার্ড এবং কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি এবং এই এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে হেড রয়েছে হেডের শুরু এবং হেডের শেষ এর মাঝে অর্থাৎ এখানে যে টাইটেল থাকবে তার নিচে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে একটা ভালো সুন্দর টাইটেল আপনি দিতে পারেন টাইটেল আমরা জানি যে বাই ডিফল্ট থাকে তো এখানে আপনি যেমন আমি দিয়েছি এটি সাইটের সাথে রিলেটেড লার্ন ইংলিশ অনলাইন এরকম একটি টাইটেল দিয়েছি আপনারা আপনাদের সাইটের কন্টেন্টসের সাথে রিলেটেড একটি টাইটেল দিয়ে দিবেন। এবং এই দুই লাইনের এর পরই টাইটেলের পরই আপনার এই দুই লাইনের কোড দুটো 
এখানে লিখে দিবেন বা পেস্ট করে দিবেন আমি ইসি রিসোর্স ফোল্ডারে দিয়ে দিয়েছি এখানে আপনারা করতে পারেন তো মেটা নেম এবং এই কোড জাস্ট কি চেঞ্জ করবেন সেটি আমি দেখাচ্ছি মেটা নেম কি কিওয়ার্ড এবং কিওয়ার্ড কি দিবেন এবং ডিসক্রাইপশনে কি লিখবেন এখানে মেটা নেম কিওয়ার্ডে দেখুন এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে এবং মনে রাখতে হবে যে এখানে এই পুরো টোটাল কোডের মধ্যে যেভাবে এর স্ট্রাকচার রয়েছে সেভাবেই রাখতে হবে এখানে কিওয়ার্ড লেখা রয়েছে কিওয়ার্ড রাখতে হবে কন্টেন্টস ইকুয়াল টু সবই রাখতে হবে শুধু আপনারা যেখানে চেঞ্জ করবেন সেটি হচ্ছে এই জায়গাটুকু যেখানে যেখানে কিওয়ার্ড বসানোর প্রয়োজন এবং আরেকটি বিষয় হলো যে এই কিওয়ার্ড লেখার ক্ষেত্রে সবগুলো যেন ছোট হাতের হয় সেটি মনে রাখতে হবে এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কোনো স্পেলিং ভুল না হয় সেটি খেয়াল রাখতে হবে কারণ এই কিওয়ার্ডের ভিত্তিতেই সার্চ ইঞ্জিনগুলো আপনার সাইটকে টপে নিয়ে আসবে সো আপনি এখানে দেখুন আমার সাইট যেহেতু ইংলিশ লার্নিংয়ের উপরে তা আমি কিওয়ার্ডগুলো সেই রিলেটেড দিয়েছি যে ইংলিশ গ্রামার স্পোকেন ইংলিশ ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ অনলাইন ইংলিশ কোর্স আইল টেস্টও আমি সাথে রেখেছি এরকমভাবে পাঁচটি ছয়টি কিওয়ার্ড আপনি ডিফাইন করে লিখতে পারেন এবং এই কিউ কিওয়ার্ড বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুগলের যে অ্যাডওয়ার্ড টুলটি রয়েছে সেখানে দেখে যে কোন কিওয়ার্ডের চাহিদা বেশি কিন্তু কম্পিটিশন কম্পিটেটিভলি কম সেটা দেখে আপনারা এই কিওয়ার্ডগুলো এখানে লিখে নিতে পারেন জাস্ট এখানে আপনারা নামগুলো কিওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে দেবেন প্রতিটা কিওয়ার্ডের পরে একটি করে কমা থাকবে দেন পরের যে কোডটু মেটা ডিসক্রাইপশন এখানেও একই বিষয় যে জাস্ট এই কোডটু কী হবে এখানে যা আছে এর স্ট্রাকচার সব সেম থাকবে অর্থাৎ মেটার নেম ইকুয়াল টু ডিসক্রাইপশন এটাও অক্ষত যা আছে অ্যাজ ইট ইস থাকবে কন্টেন্ট ইকুয়াল টু এবং এই ইকুয়াল টুর মধ্যে আপনি একটি শর্ট ডিসক্রাইপশন দিয়ে দেবেন এখানে এই ডিসক্রাইপশনের মধ্যে আপনি সর্বোচ্চ দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখতে পারবেন আমি আরেকটু কম লিখেছি এবং মনে রাখতে হবে যে ডিসক্রাইপশনের মধ্যে আপনার যে মূল কিওয়ার্ড যে রয়েছে এই কিওয়ার্ডগুলো যেন অন্তত দুইবার তিনবার চলে আসে দেখুন আমি লিখছি দিস ইজ ইংলিশ লার্নিং সাইড ভাইর আর অ্যাভেলেবেল ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ কথাটি কিওয়ার্ডটি এখানে এসছে স্পোকেন ইংলিশ ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ জাস্ট এতটুকু আপনার সাইটের যে কন্টেন্টস থাকবে সেই সাইটের কন্টেন্টস অনুযায়ী আপনি লিখবেন দ্যাটস অল এইভাবে দুটি লাইনের কিওয়ার্ড এবং ডিসক্রাইপশন আপনি যদি সঠিকভাবে ডিফাইন করে দিতে পারেন তাহলে আপনার ঠিক এস টি এম এল সাইটের জন্য অন পেজ অপটিমাইজেশনের মেটা কিওয়ার্ড এবং ডিসক্রাইপশন ডিফাইন করা সম্পূর্ণ হলো অফ পেজ অপটিমাইজেশন নিয়ে আলোচনা করব এটি এস সিওর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো মূলত অফ পেজ অপটিমাইজেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের জন্য শক্তিশালী ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করা বা ইনকামিং লিঙ্ক তৈরি করা যেটি কিনা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এই ব্যাক লিঙ্ক মূলত কিভাবে পেতে পারি সেটি আমি কয়েকটা প্রধান ওয়ে এখানে হাইলাইট করেছি যেগুলো বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব তো এই ব্যাক লিঙ্ক বা ইনকামিং লিঙ্ক আমরা পেতে পারি বিভিন্ন ব্লগে কমেন্টস করার মাধ্যমে সেকেন্ড সোশ্যাল বুক মার্কিংয়ের মাধ্যমে ডিরেক্টরি সাবমিশনের মাধ্যমে ফোরাম পোস্টিংয়ের মাধ্যমে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে এবং আর্টিকেল সাবমিশনের মাধ্যমে তো আসুন ব্যাকলিংকে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য কতটুকু ইফেক্টিভ হবে সেটি জানার আগে ব্যাকলিংক কি সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী লেসনে করব কিন্তু তার আগে একটা সাধারণ ধারণা আপনাদের দিই লক্ষ্য করুন আমি একটি ওয়েবসাইট ওপেন করেছি ফার্স্ট ওয়েব ডিজাইনার ডট কম ওয়েব ডিজাইন এবং এসিও অনলাইন মানি মেকিং সম্পর্কে ডিসকাশন হয় বা টিউটোরিয়াল আছে সাইটে এ সাইটটির পেজ র্যাঙ্ক দশে ছয় আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালেক্সা ওয়ান সিক্স ফর্টি সিক্স এখানে দেখুন আমি এখানে এই আর্টিকেলটি একটু পোস্ট দিয়েছি সে যে ফর্টি ফাইভ বেস্ট সোশ্যাল নিউজ ওয়েবসাইট এই ট্রপিক্সটি উনি দিয়েছে বিভিন্ন বিস্তারিতভাবে তো নিচে দেখুন এখানে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন ব্লগে কমেন্টস করার অপশন থাকে তো আমি এখানে একটি কমেন্টস করেছি সোজা নিচের দিকে এখানে কমেন্টসের ঘরও আছে কিভাবে কমেন্টস ইফেক্টিভলি কমেন্টস করা যায় এটি পরবর্তী লেসনে আমরা দেখাবো কিন্তু আমি এখানে ব্যাকলিংয়ের বিষয়টি বোঝানোর জন্য দেখুন এখানে আমি একটু কমেন্টস করেছি লক্ষ্য করুন ফরিদ এখানে আমি সংক্ষেপে করেছি যে আসাম কালেকশন থ্যাংকস এবং ফরিদ আপনারা যদি এই স্ট্যাটাস বারে লক্ষ্য করেন আমি মাউস ধরছি লক্ষ্য করুন আলহেরা বিডি ডট কম কিন্তু শো করছে অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে কেউ যদি এখানে ক্লিক করে তাহলে সে আলহেরা বিডি ডট কমে পাঠিয়ে দিবে 
তাহলে এর মানে হলো আলহেরা বিডি ডট কমের একটি লিংক এখানে তৈরি করা হয়েছে এটি মূলত ব্যাক লিংক বা ইনকামিং লিংক অর্থাৎ অন্য ওয়েবসাইটে এই লিংক সংযোজনের মাধ্যমে ভিজিটর আনা এটি হচ্ছে মূল মূল মূলত ব্যাক লিংক এছাড়া দেখুন আমি একটি ফোরামে ঢুকেছি এবং ফোরামে আমি একটি পোস্ট দিয়েছি এবং এই ফোরামের মধ্যেও এখানে আমি একটি পোস্ট দিয়েছি বিজনেস কার্ডের উপরে তো এই ফোরামে দেখুন একটি লিংক আমি বিল্ড করেছি আই ক্যাচিং বিজনেস কার্ড তো আই ক্যাচিং এখানে ক্লিক করলে আপনার স্ট্যাটাস বারে লক্ষ্য করবেন যে আলহেরা বিডি ডট কম অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে সে আলহেরা বিডিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে তো এই আলহেরা বিডি ডট কমের জন্য এই সাইটে একটি লিংক সংযোজন করেছি যার ফলে সে এই ক্লিক করার মাধ্যমে আলহেরাতে চলে যাচ্ছে তো এইটি হচ্ছে ইনকামিং বা ব্যাক লিংক তো এই ব্যাক লিংক ইফেক্টিভলি কিভাবে করা যায় লিংক বিল্ডিংয়ের কাজগুলো কিভাবে করা যায় এই বিস্তারিত আমি পরবর্তী লেছনে দেখিয়েছি তো এখন আসুন যে এটি আসলে অপেজ অপটিমাইজেশনের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এই ব্যাকলিং তৈরির প্রক্রিয়াটা প্রতিটি সেগমেন্টই দেখিয়েছি বিস্তারিত তো দেখুন এটি সার্চ ইঞ্জিনের জন্য কতটুকু ভূমিকা রাখে আমি সেই বিষয়টি একটু গুরুত্ব আরোপ করছি লক্ষ্য করুন আমি আমার ওয়েবসাইটের জন্য স্টাইলিশ বিজনেস কার্ড টিউটোরিয়াল এই যে কিউআরটি এই কিউআরটি কিন্তু কেউ যদি কোনো ইউজার যদি এটি এটি দিয়ে সার্চ দেয় তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়ালো আমি ওয়েবসাইটের হোম পেজে আছি বিভিন্ন সাইটকে সে শো করছে প্রথম পেজে লক্ষ্য করুন আমি যদি সেকেন্ড পেজে যাই দি দুই নম্বর পেজে ক্লিক করি লক্ষ্য করুন দুই নম্বর পেজে এখানে দেখুন স্টাইলিশ আলহেরা বিডি ডট কম অর্থাৎ এখানে দুই নম্বর পেজে আমার সাইটে এই পোস্টটি রয়েছে দুই নম্বর পেজে কিন্তু চলে গেছে কিন্তু প্রথম পেজে কিন্তু আসেনি প্রথম পেজে যে প্রথম দশটি সাইট দশটি সাইট চলে এসছে তো এর মানে কি যে আমি কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড দিয়ে অনেকেই করেছে আমরা যদি এটি এটা গ্লান্স একটু দেখি এটা দিয়ে কতজন ভিজিটর সার্চ দিয়েছে সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তার মধ্যে আমি আলহেরা দুই নম্বর আছি দুই নম্বর পেজে আছি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তো এক নম্বর পেজে আসা টপ টেনে আসা তাহলে আমি কিভাবে আসতে পারব আসলে মূল বিষয় হচ্ছে যে এই কিওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু সবাই অন পেজ অপটিমাইজেশনের সিস্টেম তো মোটামুটি একই সেখানে সবাই অন পেজ অপটিমাইজেশনের যে প্রসিডিওর ইমপ্লিমেন্টেশন সবাই করেছে সব সাইটগুলোই মোটামুটি করেছে তো এর মধ্যে থেকে গুগল তাকে কাকে প্রথমে নিয়ে আসবে এই এটি হচ্ছে কিন্তু বিবেচ্য বিষয় তো এইখানেই এই জন্যই মূলত অফ পেজ অপটিমাইজেশনের গুরুত্ব অর্থাৎ আপনি যত ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারবেন বিভিন্ন সাইটে তত গুগল আপনার আপনাকে ভিজিবল করবে আপনাকে টপে নিয়ে আসবে এই হচ্ছে মূল রহস্য এর মানে হলো যে যারা প্রথমে টপে আছে তারা এই কি তারা তাদের ব্যাকলিং বেশি আছে বিভিন্ন ব্লগে বিভিন্ন সোশ্যাল বুক মার্কিংয়ে বুক মার্ক করা আছে ডিরেক্টরিতে ফোরামে বিভিন্ন জায়গায় তা তারা ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যাকলিং ফলে তারা প্রথম পেজে এসেছে এখন আমার কাজ কি আমি যদি আলহেরা বিডি ডট কম দুই নম্বর পেজে আছে আমি যদি এক নম্বর পেজে আসতে চাই তাহলে আমার কাজ হলো যে আমাকে এই ব্যাকলিংক যত বেশি পরিমাণ ব্যাকলিং তৈরি করা মূলত এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভব হলে এটার অ্যাঙ্কোর টেক্সট দিয়ে দেওয়া যে এই কিওয়ার্ডের ভিত্তিতে অর্থাৎ স্টাইলিশ বিজনেস কার্ড টিউটোরিয়াল এই এটি এই এই কিওয়ার্ড এটি একটি কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড দিয়ে অ্যাঙ্কোর টেক্সট দিয়ে দেওয়া অ্যাঙ্কোর টেক্সট কীভাবে দিতে হয় অ্যাঙ্কোর টেক্সট কী এই বিষয়ে পরবর্তী লেসনে আমরা আলোচনা করেছি তবুও আমরা একটু বুঝ দেখাচ্ছি আপনাদের দেখুন এই ফোরামে আমি একটা আই ক্যাচিং এটি কিন্তু একটা অ্যাঙ্কার টেক্সট হ্যাঁ ঠিক এখানে এখানে যদি আমি স্টাইলিশ বিজনেস কার্ড দিতাম তাহলে কিন্তু এটি এই অ্যাঙ্কার টেক্সটি ভূমিকা রাখত তো এই জন্য মূল কথা হচ্ছে যে অপেজ অপটিমাইজেশন যদি ইফেক্টিভলি আপনি করতে পারবেন তত আপনার সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে প্রথম টপে আসার জন্য ইফেক্টিভ হবে এবং এই অপটি অপ যদি সার্চ ইঞ্জিনে নাও আসে ধরে নিই প্রথম পেজে আপনার আসলেও না কিন্তু এই অপ পেজ অপটিমাইজেশন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে 
বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্লগ থেকে সোশ্যাল বুক মার্কিং থেকে ডিরেক্টরি থেকে বিভিন্ন ফোরাম থেকে বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে প্রচুর পরিমাণ ভিজিটার আনা সম্ভব এটা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি যে গুগলে যদি আপনার টপে নাও আসে গুগল থেকে যদি কোনো ভিজিটর আপনি নাও পান তাহলে এ লট অফ ভিজিটর আসতে পারে এই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে বিভিন্ন ব্লগ থেকে সোশ্যাল বুক মার্কিং থেকে এই জন্য এগুলো এই অফ পেজ অপটিমাইজেশনকে ভিজিটার আনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা আমরা এই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কীভাবে ভিজিটার আনতে হয় কাজের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করেছি